കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം കോർത്തിണക്കി ഒരു പുതിയ അവിയൽ സിനിമ കലാഭവൻ രാജേഷ് കലാഭവൻ ബിജു ആൻഡ് ശിവദാസ് മട്ടല്ലൂർ ഒരുപാട് സിനിമകളിലെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നല്ല കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവർ ഒരു സിനിമയിൽ ഒത്തുചേർക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം അവിയൽ സിനിമ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചിരിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരണം എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം അതല്ല സാർ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ആയി ചിരിച്ച് ഓക്കെ 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 റെഡി സാർ റോളിംഗ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ട് പരിചയമുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങളും പരിചയമില്ലാത്ത പല വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇത് സിനിമക്കുള്ളിലെ സിനിമയല്ല സിനിമകൾ കൊണ്ടുള്ള സിനിമയാണ് നവേൽ സിനിമ ബൈ ടീം രസിക ഏറ്റെടുത്തു 
എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ ഒരിക്കലും ഒരാൾ മരിക്കില്ല അയ്യോ സാറ് പിന്നോട് കുത്തിയെന്നല്ല പിന്നിൽ നിന്ന് കത്തികൊണ്ട് കുത്തി ആനക്കാട്ടിൽ ഇപ്പച്ചനെയും കുത്തിയത് പിന്നിൽ നിന്ന് ഇതും അവനായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഡമ്മി കൊണ്ടുപാടോ സാറിനൊക്കെ ഡമ്മി പമ്മി നിൽക്ക ഏ ഡമ്മി ഡമ്മി ഇങ്ങനെ ചമ്മി നിൽക്കത് ഇങ്ങനെ കേറി വരൂ ആരാത് ഇത് ജിമ്മി ജിമ്മിയോ ഈ ജിമ്മിയാണ് ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ ഡമ്മി അയ്യോ ആ പാവം തുമ്മി ഇതാണോ ഡമ്മി ഇതെന്താ ജീവനുള്ള ഡമ്മിയോ ഏതൊക്കെ ഡമ്മി എടുത്ത് നടക്കാൻ വൈകി സാറേ ഇവനാവുമ്പോ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതും കിടക്കാം അയാൾ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണ്ടകളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഓക്കെ സാർ ഇത് മാണിക് ഭാഷ മലയാള ഭാഷ പോലും അറിയാത്ത ഭാഷ തമിഴ്നാട്ടിലെ പെരിയ റൗഡി കമ്പിടുത്ത് വേട്ടക്കാരൻ ഇയാൾ ഒരു തടവ് സുണ നൂറ് തടവ് സുണ മാതിരി ഇതാണ് എം എം നമ്പ്യാർ ഈ നാട്ടിലെ പഴയ റൗഡി വള്ളം കളിക്കാരനായ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മക്കായാണ് മീസ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചായക്കടയിൽ പരിപ്പോടെ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ജോലി എങ്കിൽ ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തത് ഇയാൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇയാളിപ്പോ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇയാളിന്റെ സ്റ്റോപ്പിന്റെ ഹോൾസെയിൽ വെച്ചോടുക്കാരനാ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൃത്യം കണ്ടതാരാ ആള് പുറത്തു നിൽക്കുന്നു സാർ എങ്കിൽ അയാളെ വിളിക്കണോ എന്താ തന്റെ പേര് അപ്പ കാള കണ്ടാൽ മരപ്പട്ടിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കൃത്യം കണ്ടത് താനാണല്ലേ അതെ നമ്പറ അതെ സാർ കൃത്യം കണ്ടത് ഞാനാണ് എനിക്ക് പറയൂ അത് ഞാള് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടില്ല സുന്ദരൻ ഇയാൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാർക്കോട്ടിക് ടെസ്റ്റിന് വിധേയനാക്കണം നമ്മളാ സാർ അങ്ങനെ പറയരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ ബോർഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു ഞാള് രണ്ട് കണ്ണുണ്ട് കണ്ടതാ എന്നിട്ടോ ഞാളാദ്യം നോക്കിയപ്പം ബോഡി കണ്ട് ഞാളങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പം ബോഡി കണ്ടില്ല അതെന്താ അതലക്ക് ഇട്ട ആള് തന്നെ അടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കാണും സാർ ഏത് ബോഡിയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചത് തനിക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയത് അപ്പൊ താനാണല്ലേ ഞാനല്ല സാർ മാണിക്കനാണ് മാണിക്കനോ അതാരാ എന്റെ തമ്പ്രാന്റെ കാളവണ്ടിക്കാരൻ എല്ലാ ഉത്സവ പറമ്പിലും ഗാനമകളെ കാണാൻ തമ്പ്രാനും കൂട്ടി പോക്കാണ് ഓന്റെ പണി അപ്പോ ഈ മാണിക്കിന് ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട് തെങ്കാശി അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഓനവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ തെങ്കാശി അമ്പലം സുന്ദര ജിമിഡമേ കമാൺ
ஒத்தடு நின்ற ஆசிரமம் பாட்டும் அவளோட ஒடுக்கத்தோட ஆன்சு இது கேடியன் கம்பெனி நடத்துன பரிபாடியா இவட ஏது பாட்டு வேணும் ஞங்க தீர்மானிக்கும் இவளோட அடிபொளி பாட்டு வேணும் வர வச்சாரு நல்ல அடிபொளி பாட்டு பாடடி ഞങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടുള്ള ഒറ്റ ഇടിമതി നിന്റെ ജീവിതം മാറാം ഗരാട്ടെ അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആകെ അറിയാന്നുള്ളത് നല്ല നാടൻ തല്ല അതുകൊണ്ട് ഗപ്പന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാ പിടിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭാരവാഹികളാണ് ഒരുപാട് കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ട് എന്താ നിങ്ങളുടെ പരാതി എന്ത് പണ്ടാറാന്നറിയില്ല അമ്പലത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലെ കാണിക്ക രാവിലെ നോക്കിയാ കാണുവാനില്ല ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കള്ളനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം അല്ല തെളിവുകൾ എന്തെങ്കിലും ഇന്നലെ സന്ധ്യക്ക് ദീപാരാധന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരത്തിന് നോട്ട് ആ കാണിക്കയിൽ ഇടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ആരും കാണാതെ രാത്രി ഞാൻ തുറന്നു വയ്ക്കപ്പോ പൈസ കാണാനില്ല ഏർക്കിളെയും കുറച്ച് പശയും കിട്ടും അതെന്തിനാ സംഭവം നടന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാം അത് ശരി ഈർക്കലി പശയും തേച്ച് ഭണ്ഡാരത്തിലെ കമ്പനിക്ക് പൈസ എടുക്കുന്നത് താനാണല്ലേ മാണിക്കിനെ തേടിയുള്ള സി ബി ഐയുടെ അന്വേഷണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദുബായിലെ ഒരു പകൽ ഞാൻ മാണിക്കല്ല സാഗർ ഏലിയാസ് ജക്കി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഐ എം സേതുരാമയർ ഫ്രം സി ബി ഐ പത്താം ഭാഗം നീ ഏത് വേഷം മാറിയാലും ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് നീ കരുതി അല്ലടാ വെറും ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരനായ എന്നെ ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെയാണ് സാർ പിന്തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ ഗാനമേളയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളെ കുത്തിയത് താനല്ല അല്ലേ സാറിന്റെ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധിച്ചതാണ് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് അപ്പോ മാണിക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഓമന പെരന്താ എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്നത് അളകപ്പായ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ച് അവസാനമായി എഴുതിയ പേരായത് അളകപ്പ ഇത് മാണിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ സാർ അതൊന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ച് അപ്പക്കാള് അപ്പക്കാള് എനിക്കന്നേ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അപ്പക്കാളായിരിക്കും എല്ലാ സി ബി ഐ സിനിമകളും പോലെ ആരും സംശയിക്കാത്ത ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രതി ആ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ കുറ്റവാളിയെ സേതുരാമയർ സി ബി ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ അത് മറ്റാരുമല്ല ഈ നിൽക്കുന്ന ജിമ്മി ഡമ്മി ഡമ്മി യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് ജിമ്മി ശരിക്കും ഡമ്മിയായിരുന്നു അനുവേട്ട
രസിക നന്നായിട്ട് രസിപ്പിച്ചു സന്തോഷം ഇതിനകത്തൊരു നല്ല സംവിധാനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഓരോരുത്തരെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ശബ്ദം വരെ ക്ലിച്ച് 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 എന്ന ശബ്ദം വരെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഒരു നല്ല ഒരു സംവിധായകൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മോഹൻലാൽ ലാലേട്ടൻ ഗംഭീരായി എന്തായാലും നന്നായി ഗംഭീര ചേച്ചി രസികർ എക്സലന്റ് പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു അവിയൽ സിനിമ കുറേ സിനിമകളുടെ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് അതിന്റെ എൻഡും നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് തന്നെ നന്നായി ആ സി ബി ഐ കണക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം വന്നിട്ട് സി ബി ഐ വരികയും എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആളിനെ സി ബി ഐ പടം പോലെ തന്നെ ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ആളിനെ തന്നെയാണ് പ്രതിയായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതും പിന്നെ ഡ്യൂബ്സ് എല്ലാം ഫെന്റാസ്റ്റിക് ഓ ജയ ലാലേട്ടന്റെ ഏറ്റവും നല്ല റിസംബ്ലൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലാലേട്ടനായാലും പിന്നെ ലാൽജി ആയാലും മിസ്റ്റർ ലാലിന്റെ ഡ്യൂപ്പായിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹം പിന്നെ അതുപോലെ എം എൻ എം ഈ നമ്പിയാർ സാറായിട്ട് എന്ത് രസമായിരുന്നു ശിവദ എല്ലാവരും മൊത്തം ആ സിനിമയുടെ ഓരോ സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഇത് എന്ത് പഞ്ചും എക്സലൻ സമാധാനമായി രസിക സൂപ്പർ താങ്ക് യു ചേച്ചി ചേതി ചേട്ടാ ടീം രസിക നിങ്ങൾ വിളമ്പിയത് അവിയൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് സമ്പൂർണ്ണ സദ്യയുടെ അനുഭവം കറക്റ്റ് ചേരുവകളായിരുന്നു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ ബേസ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് നിനിഷ്ടം എന്നിഷ്ടം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ആ ക്ലൈമാക്സ് അതെല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ആണ് മോഹൻലാലിന്റെ അവിസ്മരണീയമായ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതമായി അതിനുശേഷം സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമയിൽ ഈ നിനിഷ്ടം എന്നിഷ്ടത്തിന്റെ ആ ക്ലൈമാക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ആയിട്ട് വേറെ പല സിനിമകളും നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പോ ഇത് ഈ കഥാതന്തു ഒരു സിനിമയാക്കിയാലും അത് വിജയിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പിന്നെ എം എൻ നമ്പ്യാർ സാറിന്റെ മീശയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ലോജിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വള്ളംകളിയുമായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപ്പോടെ ചുടുന്നതിന്റെ ആ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും കാണിക്കുമ്പോ ആ കൈയുടെയൊക്കെ മൂവ്മെന്റിന് ഒരു ലോജിക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഈ ഡമ്മിയെ കുറ്റക്കാരനാക്കിയത് എന്താണ് എന്ന് ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ വന്നു പക്ഷേ അത് അതിലും ഒരു പുതുമയുണ്ട് കാരണം സേതുരാമയ്യരുടെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐയുടെ ഇത്തരം സീരീസിലെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അവസാനം കൊലയാളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്തിൽ സേതുരാമയർ സി ബി ഐയിൽ ഞാനായിരുന്നു കൊലപാതകി എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിച്ച ആളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആ ഡമ്മിയെ കാണിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുന്ദരനെ വേണമെങ്കിൽ കൊലപാതകി ആക്കാമായിരുന്നു ആറ് മാസത്തിന് തന്നെ ഞാൻ പുറത്തിറക്കി തരാം ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയാണ് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കീപ് ഇറ്റ് അനുപേട്ട മുപ്പതിൽ സതീഷ് വെട്ടിക്കവല ഷിബു ലബാൻ ഷിബു കൊഞ്ചിറ ആൻഡ് നാട് എത്ര മാറിയാലും നമ്മുടെ ഉത്സവസ്ഥലങ്ങൾ മാറാറില്ല അവിടെ പഴയ ചായ പീടികയും വളക്കച്ചവടവും സഹൃദയായി നടക്കും അത്തരം ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം കോമഡി കസിൻസ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിരവധി ആളുകളുടെ പ്രയത്നത്തിന്റെയും പരിശ്രമത്തിന്റെയും ശ്രമഫലമായി നടത്തുന്ന ഉത്സവങ്ങൾ ഈ ഉത്സവങ്ങൾ നാടിനെയും നാട്ടാരെയും ആഘോഷത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഉത്സവ പറമ്പിലെ നർമ്മക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ടീം കോമഡി കസിൻസ്
എല്ലാ ദിവസവും ബലൂൺ വിരിപ്പിക്കാൻ ഇയാള് പേരി വിളിക്കും വിളി കേൾക്കും ബലൂൺ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മോനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിക്കരുത് കേട്ടാൻ ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോഴായിരുന്നു ക്ലബിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ ഡയലോഗ് മാറ്റിക്കേട്ടോ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഈ അമ്പലത്തിലെ ഉത്തം മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോ പ്രസിഡന്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇന്നത്തെ ഉത്സവം നടത്താൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് കഷ്ടപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തില്ലേ പത്ത് സെന്റ് അല്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒരേ ഏക്കർ പുരയിടത്തിൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കും പിന്നെ കാര്യമെല്ലാം അവർ തുറന്നു കേട്ടോ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ തറവാടകം മേടിക്കാൻ വരും എല്ലാം തന്നോണം ഏഴ് മണിക്ക് വാടക തിരിക്കാൻ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി തറയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആനവാലി വേണം ആനവാലി വേണം അതിന്റെ കുറവൂടെ ഉള്ളു എടാ അച്ഛൻ എനിക്ക് ആനവാലി വേണം അച്ഛന് അപ്പോഴാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ദാട ഈ ചെറുക്കനെ വീട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വന്നത് കാരണം എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ പ്രസന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത് തെക്കേക്കരക്കാർ ഉത്സവം എനിക്ക് ബലൂ കട ഉണ്ട് പാലക്കട ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന കുറച്ച് കാശേ കടന്നു ഒരു കട കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവൻ കാണിച്ച പണി എന്താന്ന് അറിയോ എന്തുകൊണ്ട് എട്ട് മണി ആയപ്പോ കമ്പ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ആശം വന്നു മറ്റേ മോളിൽ പോയി പൊട്ടണ കഥനയൊക്കെ കൊണ്ട് ആ സഞ്ചീര അറ്റത്ത് തിരി ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് കിടന്ന് തീപ്പെട്ടി അടിച്ച് കത്തിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ആശാൻ തെങ്ങിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് താഴെ വന്നത് അറിയാമോ ഇവന്റെ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ചോറ് കൊണ്ട് തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറി കേട്ടാ അല്ല പിള്ളേർക്ക് ഇല്ല അതൊക്കെ വിട്ട് എന്താ കൊച്ചു പിള്ളേർ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കും ഉത്സവത്തിന് എഴുന്നേലത്തൊക്കെ കഴിയുമ്പോ പ്രസിഡന്റ് മാമൻ മോന് മോതിരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആനവാല തരാം പോരെ ഹാപ്പിയായോ ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ടോൺ നടത്താനായിട്ട് ഉത്സവ പറമ്പിൽ തറ തന്നെ 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 അപ്പോഴുള്ള സ്നേഹം മോളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലത് ചേച്ചി അടുത്തല്ല പ്രസിഡന്റ് മാമന് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്റെ അടുത്താണ് കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്താ കേട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല അതെ ഇന്നാൾ കടയിടുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴേ അച്ഛയില്ലായിരുന്നു ചേച്ചി ഞാനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് മാമ എനിക്കൊരു പത്ത് രൂപ എടുത്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ജംഗ്ഷൻ അല്ല കടയെ ചെന്ന് മുട്ടായി ആ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പതുക്കെ വന്നാ മതി എന്ന് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തല്ലേ എന്റെ അടുത്തല്ലേ സ്നേഹം എന്റെ അടുത്തല്ലേ സ്നേഹം അന്നദാനത്തിന് പൈസ ചേച്ചിയോട് സ്നേഹം ഇല്ല എന്റെ മോനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലേ അറിയിപ്പുണ്ട് അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ കൃത്യം രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ രമണി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചോറിനാൻ വരും ഇന്ന് ഉത്സവമൊക്കെയാണ് ചോറിന്റെ കൂടെ വ്രതമൊക്കെ ആവണ്ട് നീ വേണ്ട വറുത്ത് ഇറച്ചി മതി കേട്ടോ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ വരും കേട്ടോ ഹലോ പ്രസന്റേ ഈ ഉത്സവത്തെ മൈക്കിൽ സെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇയാളെ വീട്ടിലെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനല്ല കേട്ടാ വീട്ടിൽ വരെ പോകാൻ ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് എന്റെ മൊബൈൽ എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല ഇപ്പൊ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് വിളിച്ച് കേട്ടോളൂ ഇവിടെ റോഡ് ഹോൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്തനഞ്ച് ബോക്സ് അട്ടിയായിട്ട് നഷ്ടിക്കല്ലേ ഭയങ്കര സൗണ്ടല്ലേ നമ്മളെ രമണന്റെ പീടി കയറി അടുത്ത് രമണന്റെ കട നിന്ന് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഹലോ രമണ ഞാൻ നേരത്തെ തേയിലം ആക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു തേയിലം ഉണ്ട് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ബേക്കറി നടത്തുന്ന ഹരിശങ്കർ മാമ ഉത്സവത്തിന് വരുമ്പോ ഒരു മുട്ട പപ്സ് കൊണ്ടുവരണേ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പരിപാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം ഒരു അറുപതോ എഴുപത് സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ശിങ്കാരി വേണം വളയുമാണ് എല്ലാം ചിലവാകും പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ വിളി അവർ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിങ്കാരി മേളം ഇത് നാളെ ഇല്ലെന്ന് ഇന്ന് ഒമ്പതാം തീയതി ഇന്ന് ഒമ്പതാം തീയതി പത്ത് മണിക്കാണ്
ചുവപ്പ് വാലയാണ് എനിക്ക് ആനവാലി വേണം പിന്നെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് സംഭവിച്ചതാ എന്തോ വയറ്റിന് ചെറിയ പ്രശ്നം അത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ലോ സ്ഥിരം പരിപാടി തന്നെ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു ബാത്റൂം സംഘടിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റൂ അത് ഒരു രക്ഷയില്ല അമ്പലപ്പറമ്പി നമുക്ക് ബാത്റൂം ഇല്ല ഒരു ഒറ്റ രക്ഷയുള്ള നീഞ്ഞു ആ ഒരു ഈ അമ്പലത്തിന് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു കാട് കണ്ട ആ കാടം പടമുള്ള സ്ഥലത്തോട് പോയി സാധിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ അവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ ഇരുന്നതാ അവിടെ ഇരുന്നോ അയ്യോ മാമി സ്റ്റേജിൽ ചെന്ന ഓട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടൂല അതെന്താ സീരിയൽ നടനെ ദേ ഈ പറമ്പിലിരിക്കുന്ന അവിടെ പോയ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആനവാലി വേണം പറയൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ എന്നെ പിടിക്കണ്ട ബാലപ്പുറം പറമ്പിലെ അങ്ങോട്ട്
നർമ്മത്തിന്റെ ലഹരി ചിരിയുടെ പൂരം കസിൻസിന്റെ കോമഡി സമ്പന്നം ഉത്സവാന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നൂറ് ശതമാനവും വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു പാത്ര സൃഷ്ടിയും സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണ് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ആണ് വെരി ഗുഡ് ഡയലോഗ് വൈസ് ഒരുപാട് ഹ്യൂമർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ബാലെ സ്റ്റേജിൽ കാണിക്കാതെ തന്നെ അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു ഈ നാല് പേരുടെയും പെർഫോമൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു ഇത്രയും പേരെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല ഉത്സവം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ കൽപ്പന ചേച്ചി എക്സലന്റ് താങ്ക് യു പിന്നെ മത്സരിച്ചുള്ള പെർഫോമൻസ് പറയേ വേണ്ട നിങ്ങൾ നാല് പേർക്കുള്ള ഒരു യൂണിറ്റിയും നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് നാല് പേരും സൂപ്പർ താരങ്ങളാണ് അതിൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ആയിട്ട് എന്ന് പറയേണ്ടത് ഷിബു ലബാനിയാണ് പിന്നെ വന്ന ലേഡീസ് എല്ലാം കുറച്ചേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ലേഡീസ് വന്നൊരു ഫീലിങ്സ് അത് അവരുടെ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ അത് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും അവരുടെ ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും പ്ലസ് ആണത് സോ എക്സലന്റ് ഉത്സവം കാണാൻ നല്ല ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷനെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു കാര്യം ഫസ്റ്റിലെ ഉത്സവം കാണാൻ വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഉത്സവത്തിനുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം അത് ഏതായാലും വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക അറിയാം നിങ്ങൾ ബാലെ ബാലെ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ആ സമയത്ത് ആ ബാലെ നിങ്ങൾ അരങ്ങത്ത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ഇച്ചിരി ഡൗണായി പരിപാടിക്ക് മൊത്തം ഒരു ചെറിയൊരു താഴെ പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയം നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വളരെ ബുദ്ധിപരമായി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ വിഷ്വൽ മാത്രം കാണിച്ചത് കല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തുറന്ന് കാണിക്കലല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് കലയ്ക്ക് ഒരു മഹാത്മീയം ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം ഒരു നല്ല നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ഉത്സവം നല്ലൊരു ഉത്സാഹമാക്കി തന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ചേച്ചി മുപ്പതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാൻ മറക്കരുത് ശ്രുതി മേനൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഗുഡ് നൈറ്റ്